Plants and human behavior. Topic lama na? Kundo na? Please, through the nervous system, perhaps the most intricate and wonderful part of the human structure that we contact our environment, the external world, and are adapted to function in it. Through this system, we become aware of the tangible and through the network of nerves plus the spinal cord and brain we become aware of the information seriously conveyed to us messages are carried along the millions of telegraphic lines of our nerves to the central powerhouse of our brain and are then transformed in some mysterious way into information to that information we respond a reverse act is instituted and we are galvanized into action మనం మామూలుగా మన నర్వస్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఎలా పనిచేస్తుంది ఏమిటి అనేటువంటి విషయంగా ఇక్కడ ఒక మాట చెప్తున్నాను ఏదైనా ఒక ఇంపల్స్ మనం చూసినప్పుడు ఏదైనా వస్తు విషయం లేదా దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మన నర్వ్స్ ద్వారా మన బ్రెయిన్ కి స్పైనల్ కార్డ్ కి వాటికి వెళ్ళడం వాటి నుంచి మళ్ళా దానికి తగ్గట్టుగా ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళా ఒక రివర్స్ పాత్ లో మనకు వస్తూ ఉండటం ఇది మనకు జరుగుతుంది సో ఈ రకంగా మనలో ఈ నెర సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా మనకి సహాయపడుతుంది సో అలాంగ్ విత్ దిస్ డిస్ప్లే ఆఫ్ ఇన్కమింగ్ అవుట్ బై నెర్వస్ ఎనర్జీ దేర్ ఆర్ ప్యారల్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ డెక్లర్ ప్లాన్స్ అండ్ ఆర్ ఇంటర్లాకింగ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఈస్ సో గ్రేట్ దట్ అన్లెస్ దెక్లర్ ప్లాన్స్ ఆర్ ఫంక్షనింగ్ నార్మల్లీ దేర్ విల్ బి నో అడిక్వేట్ రెస్పాన్స్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెలిగ్రాఫ్ అండ్ నో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇంకో అనగా అయితే ఈ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇలా పని చేయడానికి దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ గా ఏం జరుగుతుంది అనేది మాత్రం మనం దాన్ని తెలుసుకోవట్లేదు దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ గా హెల్ప్ చేస్తున్నటువంటి సిస్టమ్ ఏంటంటే డక్లెస్ గ్లాండ్స్ దట్ ఈస్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఫంక్షనింగ్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే ఈ నర్వస్ సిస్టమ్ పర్ఫెక్ట్ గా రెస్పాండ్ అవుతుంది ఎలా మాట్లాడాలి ఏం మాట్లాడాలి ఏం మాట్లాడకూడదు ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఏం చెప్పాలి ఏం ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ దీనికి కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనకి తయారు చేసి ఇస్తున్నటువంటిది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వర్క్ చేస్తున్నటువంటిది ఇది ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ సో బ్రెయిన్ కాంప్రహెన్షన్ చేసుకుని బ్రెయిన్ దానికి తగ్గట్టుగా రెస్పాండ్ అవ్వాలన్నా లేదా తీసుకున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కి ఎలా వర్క్ చేయాలన్నా ఇదంతా కరెక్ట్ గా జరగాలి అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అన్నటువంటిది కరెక్ట్ గా ఉంటేనే ఇది కరెక్ట్ గా రన్ అవుతుంది ద హోల్ రెస్పాన్స్ ఆపరేటర్స్ అండ్ ద మెకానిక్స్ ఆఫ్ ద కేస్ హ్యాస్ బిన్ సమ్డ్ అప్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ టర్మ్స్ అన్ ఆర్గానిజం ఇస్ ఎ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ డివైస్ which changes the incoming energy of the environment received through the receptors into outgoing energy in the form of the work of the muscles and glands and at the same time as transforming device also transforms itself in terms of the, of these and other inwardly originating stimuli both sets of stimuli and both outputs of energy cooperating in the complete act of behavior of the organ organs are maintained of a jeevudu and they end వీడికి వచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ దాన్ని తీసుకుని దాన్ని సరిగ్గా అవగాహన చేసుకుని దానికి తగ్గట్టుగా వీడు ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి ఏం చెప్పాలి ఏం చెప్పకూడదు ఈ రకమైనటువంటి కాంప్రహెన్షన్ అంతా ఇచ్చి దానికి విధముగా వీడు రెస్పాండ్ అయ్యి 
మీరు వర్క్ చేయడం ఈ మజిల్స్ లో గానీ ఇదంతా కూడా జరగాలి అంటే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ గా జరుగుతున్నటువంటి ఇవన్నీ ఈ ఈ కో యాక్టివిటీ ఇదంతా కూడా కలిపి వాడిని జీవుడుగా చెప్పారు అంటే జీవుడులో ఈ మెకానిజం అంతా రన్ అవుతుంది The nervous system and muscles may be loosely described as the physical response apparatus and the means by which physical response to the environment is made but the nervous system and the ductless glands are as the intelligent and emotional response apparatus and the means by which actual response is made. So actual response is made and attended the enemy that are part of the energy in the body in nervous system key endocrine system and attended the high part of the energy that the manual actual response and to the body. అంటే ఉదాహరణకి మన ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ ఏదైనా వీక్ గా ఉందనుకోండి యాక్చువల్ గా ఒక సరైన ఆరోగ్యవంతుడు ఇక్కడ ఎలా బిహేవ్ చేయాలో అలా బిహేవ్ చేయలేడు ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ వీక్ గా ఉండే అంటే ఏ ఏ గ్లాండ్ లో ఇంపాక్ట్ వచ్చినా డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినా వాడు వాడి యొక్క యాక్టివిటీ అంటుంది గమనించి మనం ఇది దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం గమనిస్తుంటే ఉదాహరణకి ఒక షుగర్ ఉన్న వాడు ఉన్నాడు అనుకోండి డయాబెటీస్ డయాబెటీస్ ఉన్నటువంటి వాడి యొక్క ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ ఫంక్షనింగ్ దెబ్బతింది దెబ్బతినేటప్పటికి ఒక డయాబెటీస్ లేనటువంటి వాడు ఎలా పని చేయగలడో డయాబెటీస్ ఉన్నటువంటి వాడు అలా పని చేయలేడు మనం అది మనం జాగ్రత్తగా గమనించుకుంటే ఎస్ అని మనకు తెలుస్తుంది అంటే ఏంటి వీళ్ళిద్దరికి తేడా వీళ్ళలో వాటిలో నర్వస్ సిస్టమ్ కరెక్ట్ గానే ఉంది బ్రెయిన్ కరెక్ట్ గానే ఉంది స్పైరల్ కార్డ్ కరెక్ట్ గానే ఉంది ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ మరి ఏంటి ఇక్కడ తేడా అంటే ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఒకటి తేడాగా వాటిలో తేడా ఉంది కాబట్టి ఒక హెల్దీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వగలడు ఎలా సమాధానం చెప్పగలడు వీడు అలా చేయలేకపోతున్నాడు వేరే వాళ్ళు మాత్రం కరెక్ట్ గా చేయగలుగుతున్నారు అది జరుగుతుంది సో అయితే మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ దిస్ నర్వ సిస్టమ్ ఏంటంటే ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అనేటువంటి చాలా సహాయపడుతుంది ఇట్ ఈస్ క్లెయిమ్ దట్ దిస్ లెటర్ ఇంట్రాక్షన్ బిట్వీన్ దాపరేటర్స్ అండ్ దోన్మెంట్ ప్రొడ్యూసర్ కండక్ట్ అండ్ బిహేవియర్ that feeling and thought activities have their seat in the endocrine system and that even the nature of man is the second system <coughs> so the nature of man anatandi ante vidu swabhavam anatandi manaki endocrine system perfect ga undi vidu swabhavam baagundi endocrine system correct ga lekapothe vidu swabhavam correct ga undi idu manam correct ga avadhana chestunnam ante endocrine system vidu yokka అంతే చెప్తారు సో వీటి యొక్క ఫంక్షన్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు మానవుడు చక్కగా ఆలోచించగలుగుతున్నాడు చక్కగా రియాక్ట్ అవ్వగలుగుతున్నాడు రెస్పాండ్ అవ్వగలుగుతున్నాడు ఇది విధానం వల్ల చక్కగా నిర్వర్తించుకోగలుగుతున్నాడు సో అది విషయం ఇట్ ఈస్ ప్రాబబ్లీ ట్రూ కంటిన్యూస్ డాక్టర్ లేరీ దట్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్ వెన్ ప్రెసెంట్ స్పెక్యులేషన్ హ్యాస్ బిన్ రీప్లేస్ బై మోర్ అడిక్వేట్ అండ్ బెటర్ Uh, grounded knowledge will find the seat of temperaments in or in connection with the ductless glands in or in connection with the ductless glands so ee ee ductless glands toti connectivity anadu varthistunnadam anadandi dani cheta manadu paripurnadu ga lekka hi cheyagalugutadu will find the seat of temperaments so vaadi oka swabhavam gaani vaadi oka reaction reaction ayyadu vidhanam gaani yanta kuda deen meeda aadhar padtunnadu the ductless glands Dr. Rubin says, we are now rapidly coming to believe that all we are and all we may ever hope, even ever hope to be, depends very largely upon whether or not we have been born with normal ductless glands. I don't know what I'm going to say, but I'm going to say that we're going to stop having a little bit. I'm going to say that. I'm going to say that. So, I'm going to say that I'm going to say that ductless glands are going to say that. No? డట్లస్ గ్లాండ్స్ కరెక్ట్ గా వర్తిస్తూ ఉంటే వీడు బై బర్త్ హెల్దీగా పుడుతున్నాడు అంటే ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ గా వెళుతున్నది సబ్జెక్ట్ ఈ పాయింట్ ఇంకా ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి మోడ్రన్ సైన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయగలిగేటువంటి స్థితిలో ఇంకా మేల్కోలేదు డాక్టర్ లీరీ సేస్ ద ఎమోషన్స్ ఆర్ మోర్ నియర్లీ కన్సర్న్ విత్ ఇంట్రాస్పెక్టర్స్ అండ్ అన్స్ట్రిప్డ్ మజిల్స్ అండ్ డక్లస్ గ్లాండ్స్ దాన్ ఇన్స్టింగ్స్ ఆర్ ఇదే సో ఈ రకంగా పరిపూర్ణ మానవుడు అన్నటువంటిది ఈ డక్లెస్ గ్లాండ్స్ యొక్క కార్యక్రమంలో ఎక్కువగా నిక్షిప్తంగా ఉంది అంటే ఈ డక్లెస్ గ్లాండ్స్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ లోగా ఉందనుకోండి ఉదాహరణకి థైరాయిడ్ ఎఫెక్ట్ అయిందండి అన్నారు పలానా వాడికి హైపోథైరాయిడ్ అన్నారు 
హైపోథైరాయిడ్ తమ అంటే ఏం చేస్తున్నాం మనం థైరాయిడ్ సప్లిమెంట్ అనేటువంటి తీసుకున్నాం దానివల్ల ఏమవుతుంది థైరాయిడ్ నార్మల్ గా మెయింటైన్ అవుతుంది థైరాయిడ్ నార్మల్ గా మెయింటైన్ అవుతుంది వీడు నార్మల్ బీయింగ్ అనేటువంటి ఓకే వీడు నార్మల్ బీయింగ్ గా ఉన్నాడు వీడు ఒక జీనియస్ గా పనిచేయాలంటే డక్లెఫ్ గ్లాండ్స్ యొక్క సహకారం తీసుకుని మీరు ఏమన్నా చెప్పగలరా అంటే దానికి సమాధానం మనం ఏం చెప్పలేం ఎందుచేత అంటే ఇక ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి మోడ్రన్ సైన్స్ వీడిలో ఉన్నటువంటి డక్లెఫ్ గ్లాండ్స్ ని ఎలా ప్రభావితం చేసుకుని వీడు ఒక చక్కటి మానవుడుగా ఇంకా పరిపూర్ణ మానవుడుగా ఇంకా వీడిలో తేజోవంతముగా ఎలా తయారవ్వగలడు అనేటువంటి పాయింట్స్ ఇంకా వీడికి ఓపెన్ అవ్వాలి వీడు ఎంతవరకు ఏంటంటే కనుక ఒకవేళ వీడు ఎక్కువగా హార్మోన్ సప్లై చేస్తే అది ఓవర్ లోడ్ అయిపోయి దానివల్ల వేరే డిసార్డర్స్ వస్తున్నాయి అది ఒకవేళ డిఫెక్టివ్ గా తక్కువగా ఉంటే దానివల్ల డిసార్డర్స్ వస్తున్నాయి నార్మల్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవడం వరకే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి మోడ్రన్ సైన్స్ మేల్కొంది అయితే వీటి గురించి మనకి పరిపూర్ణముగా మనకి షట్ చక్రములు వీటి విధానములను మనకు చాలా చక్కగా ఇచ్చారు వీటి గురించి మనకున్నటువంటి షట్ చక్రాల వీటికినూ మనకున్నటువంటి ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ కి వాటికి లింక్ అప్ ఉంది సో ఈ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ వాటి ఈ షట్ చక్రాలకి లింక్ అప్ చేత మనలో ఈ కొండల్ని శక్తి మూలాధార నుంచి ఇది ఆజ్ఞ సహస్రారం దాకా ఇది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది కదా సో ఆ ప్రవాహములో వాటికి నేను ఆ అక్కడ దానికి ఆ సెంటర్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి గ్లాండ్స్ కి దెర్ ఇస్ రిలేషన్ సో ఈ సెంటర్స్ లో ఎనర్జీస్ అనేటువంటి చక్కగా ఫ్లో అవుతున్నాయి అనుకోండి అప్పుడు ఆ గ్లాండ్స్ అనేటువంటి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా చక్కగా వర్తిస్తాయి ఈ ఎనర్జీ ఫ్లో లో దెబ్బతింది అనుకోండి ఆ గ్లాండ్స్ దెబ్బతింది సో ఆ గ్లాండ్స్ దెబ్బతినకుండా ఉండాలంటే అక్కడ ఎనర్జీ ఫ్లో కుండల్ని శక్తి మూలాధార నుంచి సహస్రారంలోకి చక్కగా ప్రవహించేటట్టుగా చూసుకుంటుంటే వీడిలో ఈ ఎనర్జీస్ అంటుంటే అన్ని కూడా ఈ గ్లాండ్స్ లో చక్కగా రిలీజ్ అవుతుంటాయి ఈ రిలీజ్ అవడం చేత వీడు పరిపూర్ణ మానవుడిగా చక్క వీడు అంటే వీడి యొక్క గ్లాండ్స్ అన్ని కూడా చక్క ఫంక్షనింగ్ లోకి వస్తుండడం చేత వీడు యొక్క ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి కూడా చక్కగా ఉంటాయి దాని గురించి మళ్ళీ మనకు వస్తుంది ది యాక్షన్ ఆఫ్ ది గ్లాండ్స్ ఈ రిటర్మైనింగ్ ద బాడీలీ బిల్డ్ ది ఇన్డిస్ప్యూటబుల్ అండ్ ద మెంటల్ అవుట్లుక్ ది బిహేవియర్ కాంప్లెక్సెస్ సో ఈ బిహేవియర్ కాంప్లెక్సెస్ అనేటువంటిది వీటికి బేసిక్ గా ఈ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ప్రధానంగా ఉంది అంటే బిహేవియర్ కాంప్లెక్స్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ సే ఇఫ్ యూ సి థైరాయిడ్ లెవెల్స్ మనం దానికేనూ బిహేవియర్ కాంప్లెక్స్ కి చాలా చాలా తక్కువ గ్యాప్ లోనే వాడి యొక్క బిహేవియర్ కాంప్లెక్స్ తేడా చేస్తుంది ఉదాహరణకి ఫైవ్ దాకా నార్మల్ వాడికి ఏడు ఉందంటే వాడు బిహేవియర్ కాంప్లెక్స్ లో తేడా వచ్చేస్తాడు మనం జాగ్రత్తగా గమనించుకోండి లేదా పాయింట్ త్రీ ఇస్ నార్మల్ పాయింట్ త్రీ కన్నా తక్కువ ఉంది అనుకోండి దా బిహేవియర్ కాంప్లెక్స్ లో తేడా వస్తుంది సో ది బిహేవియర్ కాంప్లెక్సెస్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ ఎపియర్స్ టు డిపెండ్ ఆన్ ది ఫిజికల్ వెల్బింగ్ అండ్ ద ఫిజికల్ వెల్బింగ్ అండ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది సక్సెస్ఫుల్ యాక్షన్ అండ్ ద ఇంట్రాక్షన్ ఆఫ్ వేరియస్ గ్లాండ్ లెస్ ఎక్సెషన్ ఆల్ ద వి ఆర్ యాజ్ దట్ only on the fringe of the subject we had was sufficient to be that just as certain patterns are formed in the in the body in the form in the body by a particular arrangement of the ductus gland so does the mind receive into quota its quota from the same source so the ductus glands anadandi oka link up ga ivanni unnai mana indaka cheptunnatundi ee kundalni energy alaithe mooladharamu swadeshtana manipurapa anadam visuddhi aakya వీటిలోకి ప్రవాహములోకి చక్కగా ఇది ఎలా అయితే వెళుతూ ఉంటుందో చక్కటిగా ఎనర్జీ ఫ్లో అనేటువంటి ఉంటూ ఉండాలి మనం దీనికి మనం ఏం చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ఉదాహరణంగా మనం ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మనం చక్కగా ఎప్పుడైనా సరే మనం వెన్నుముక నిట్ట నిలువుగా ఉండేటట్టుగా మనం చూపించాలి ఇదంతా ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మనం అకల్ట్ మెడిటేషన్స్ లో చెప్తాం మనం ధ్యానాన్ని కూర్చున్నప్పుడు మనం వెన్నుముక నిట్ట నిలువుగా కరెక్ట్గా స్ట్రైట్ గా ఉండాలి ఏంటంటే మనం ధ్యానానికి ఎప్పుడైతే కూర్చుంటామో అప్పుడు ఈ కుండల్ని ఎనర్జీస్ అనేటువంటివి అవి ఒకసారి ఇవ్వతాయి సో అవి ఫ్లో అనేటువంటిది అది చక్కగా జరుగుతుంది ఎక్కడైతే వాడికి కుండల్ని ఎనర్జీ అనేటువంటిది అక్కడ ఓవర్ లోడ్ అయిపోయినా లేకపోతే సరైనటువంటి ప్రవాహం వెళ్ళకపోయినా ఆ గ్లాండ్యులర్ డిస్టర్బెన్స్ అనేటువంటి వస్తుంది ఉదాహరణ ఆ గ్లాండ్ కి సంబంధించిన లేదా ఆ సెంటర్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రదేశంలో వాడి ఎనర్జీస్ వాటిలో ఎక్కువగా అక్కడ ప్రవహిస్తున్నాయి అనుకో అప్పుడు వాడికి అక్కడ ఆ సెంటర్ కి సంబంధించినటువంటి గ్లాండ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి దాని వల్ల మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ శక్తి కొండల్ని శక్తి అక్కడ ఓవర్ గా అయిపోతుంది అందు గురించి దాన్ని 
కొంచెం పైకి వెళ్ళేటట్టుగా వీడు సాధన చేసుకుంటే చక్క విడుతున్నటువంటి థైరాయిడిక్ గ్లాండ్ సమస్య అలా తీరుతుంది అది అట్లా సో ఈ రకంగా మనలో ఈ ఎనర్జీస్ కుండన్ని ఎనర్జీస్ కింద ఉన్న ఈ గ్లాండ్స్ కి దెర్ ఇస్ క్లోజ్ రిలేషన్ వాటికి వీటికి వాటికి సంబంధించినటువంటి గ్లాండ్స్ అనమాట అన్నీ సో ఈ కుండన్ని ఎనర్జీ మనలో చక్కగా ఇది ప్రవహిస్తుంటే ఈ గ్లాండ్స్ అన్నటువంటి చక్కగా వాటి నుంచి ప్రవాహ అన్నట్టు ఉంటుంది అందు గురించి వీటిని ఈ గ్రంథుల నుంచి వచ్చేటువంటి స్రావములు చాలా పరమ పవిత్రమైనటువంటిదిగా మన పురాణాల్లో వాటిల్లో కూడా చెప్తుంటారు ఇట్ సీమ్స్ క్లియర్ దట్ టెంపర్మెంట్ ఈవెన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ప్యూర్ ఇంటలెక్ట్ ఇన్ అచీవింగ్ తక్ ఇంటలెక్ట్ అండ్ టెంపర్మెంట్ అంటే వీడి యొక్క స్వభావం కూడా చాలా మనకి బాధపడుతుంది మన జీవితంలో ఇదవ్వాలి ఈజ్ లార్జ్లీ అన్ అఫేర్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ది వేరియస్ గ్లాండ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ సెక్రేషన్ థైరాయిడ్ పిట్యూటరీ అండ్ ది రెస్ట్ ఇట్ మే వెల్ బి దట్ ది అప్లైడ్ ఫిజియాలజీ ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ విల్ డిస్కవర్ హౌ టు మోడిఫై టెంపర్మెంట్ సో వీడికి వీడి యొక్క టెంపర్మెంట్ మోడిఫై చేయాలంటే వీడి యొక్క గ్లాండ్స్ యొక్క ఫంక్షనింగ్లో వీడు ఎలా వీడిని సెట్ చేయడం చేత వీడి యొక్క గ్లాండ్ లా ఫంక్షన్ సరిగ్గా ఉంటుంది అన్నటువంటిది భవిష్యత్తులో ఇంకా తెలుసుకోవాల్సిన భాగం ఉదాహరణకి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఎక్కువగా స్టిములేట్ అవుతుంది అప్పుడు వాటిలో వాడి బిహేవియర్ ప్యాటర్న్స్ ఈ విధంగా తేడా ఉంటాయి తక్కువగా ఉంటుంది అప్పుడు వాటి బిహేవియర్ ప్యాటర్న్స్ తేడాగా ఉంటాయి సో బిహేవియర్ ప్యాటర్న్స్ కి నన్ను వీడి యొక్క ఎండోక్రాన్ సిస్టమ్ కి దేర్ ఇస్ రిలేషన్ ఒక ఒకటిలో ఎక్కువగా కోపం వచ్చి వస్తుంది ఒకటిలో ఎక్కువగా బాధ దిగులు విచారం ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి అంటే దానికి నేను వాడి యొక్క ఎండోక్రాన్ సిస్టమ్ కి డెఫినెట్ గా దేర్ ఇస్ రిలేషన్ సో ఎండోక్రాన్ సిస్టమ్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంటే వీడిలో ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటాయి సో ఆ విషయాలు భవిష్యత్తులో ఇంకా తెలుసుకుంటా అని చెప్తున్నారు ఏంటి దెర్ ఇస్ నాట్ ది స్లైటెస్ట్ రీజన్ టు డౌట్ ది బ్రాడ్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ది ప్రొఫౌండ్ ఇఫెక్ట్ ఆన్ టెంపర్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్ బై ద గ్లాండ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ సెక్రేషన్ దెర్ ఇస్ నాట్ ది స్లైటెస్ట్ రీజన్ టు డౌట్ ది బ్రాడ్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ది ప్రొఫౌండ్ ఇఫెక్ట్ ఆన్ టెంపర్మెంట్ సో ఈ టెంపర్మెంట్ యొక్క ఇంపాక్ట్ అంటుంటే ఈ గ్లాండ్స్ వల్ల పడుతుంది మనకి సచాస్ ది థైరాయిడ్ ఆర్ ది ఇండస్ట్రీషియల్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ది ఎటర్నల్స్ ది స్టిమ్యులేషన్ ఆఫ్ సర్టైన్ ఆఫ్ దీస్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ది ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ఫీలింగ్ దేర్ విత్ మే ప్రొడ్యూస్ చేంజెస్ విచ్ వర్డ్ వన్స్ హ్యావ్ బీన్ థాట్ మిరాక్యులస్ బై అడ్మినిస్ట్రింగ్ థైరాక్సిన్ ఏ క్రిటిన్ మే బీ బ్రాడ్ టు సంథింగ్ రిజెంబ్లింగ్ నార్మాలిటీ ఇఫ్ ద డోసేజ్ ఇస్ ప్రాఫిట్ హీ రిటర్న్స్ టు హిస్ ఒరిజినల్ కండిషన్ ఇఫ్ ద డోసేజ్ ఇస్ ఇంక్రీస్ అన్ఫార్చునేట్లీ neither he nor anyone is raised from normality to genius we only produce another form of abnormality and so far no chemical discoveries justify any bright hopes of improving the human normal human oka normalcy improve cheyadaniki emiti ante emi led normal condition pettukovalante emito anta maatram telusukunnaru ekkuga ekkuga undante dan tagichukodaniki edanna erpaadu తక్కువగా ఉందంటే దాన్ని పెంచుకోవడానికి ఏర్పాటు ఇలాంటివి మాత్రం ఉన్నాయి మన దగ్గర దేర్ ఆర్ ఇండీడ్ సర్టెన్ డ్రగ్స్ విచ్ మేక్ అన్ ఇండివిజువల్ ఫీల్ లైక్ ఎ జీనియస్ కొన్ని ఔషధములు ఉన్నాయి మానవుడిని ప్రతిభావంతుడు ప్రజ్ఞావంతుడు గా తయారు చేయించి ఇవ్వగలిగేటువంటి ఔషధములు కొన్ని ఉన్నాయి ఇంకా కాకపోతే వాటి గురించి తెలుసుకోవడానికి కానీ వాటి గురించి సరిగ్గా అవగాహన చేసుకోవడానికి ఇంకా టైం పడుతుంది హోమియోలో అలాంటి ఔషధాలు మనకు చాలా ఉంటాయి సో ఏంటంటే వాటిలో ఉన్నటువంటి యొక్క మెంటల్ క్యాపబిలిటీస్ చక్కగా పెంచుకునేటట్టుగా చేయగలిగేది సో అలా అయితే దాని గురించి అంటున్నారంటే ద రిజల్ట్స్ ఆర్ జడ్జ్ అండర్ ది సేమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దే ఆర్ స్ట్రిక్ట్లీ డిసప్పాయింటింగ్ వీ మస్ట్ దేర్ ఫోర్ నాట్ బిల్డ్ అట్ వన్స్ టూ హై హోప్స్ ఫర్ ఫర్ ది ఫ్యూచర్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ ఆన్ దేర్ డిస్కవరీస్ ఆన్ దిస్ బట్ దేర్ ఈస్ ఎ జీనియస్ సెన్స్ in which the soul has its chemistry and a deficiency of iron will turn a clever man into an idiot so deficiency of iron will turn a clever man into an idiot so iron mana devamlo chala tappakunda unchukovalsina tanti element adi so danni sariga balanced ga untu undali adi mana iron sariga lekapothe manaki వాడు ఇడియట్ అయిపోతాడు అంటే వాడు ఇడియోసీ అంటే వాడి యొక్క మెంటల్ డల్నెస్ అంటే తెలుసుకోవచ్చు 
the consideration therefore of the ductless glands and of their effect not only on physical structure but on conduct as well is of vital importance what then are the glands and especially what are the ductless glands often mentioned glands may be divided into two main groups asal em the ductless glands are there two kinds of ones one lymphatic glands and another one is ductless glands the lymphatic glands are there em chestunte ante mana dehamallo unde atundi ee అక్కర్లైన్ పదార్థాలు అన్ని కూడా తీసేసి అవన్నీ కూడా వాటి గ్లాన్స్ లో స్టోర్ చేసేసి అవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ గా వాటి యొక్క వాటికి డాక్టర్ అనేటువంటి వాటికి అవి స్రవించడానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లు అవన్నీ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మన వీణ సిస్టమ్ లో కోపరేట్ అవుతాయి సో మన దగ్గర అక్కడక్కడ ఈ గ్లాన్స్ అనేటువంటి ఉండే లింఫాటిక్ గ్లాన్స్ అనేటువంటిది వాటిలో అక్కర్లైన్ పదార్థాలు అన్ని వాటికి తెచ్చేస్తుంది తెచ్చేసి ఆ గ్లాన్స్ అన్ని కూడా ఫైనల్ గా లింఫాటిక్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అంటే ఈ గ్లాండ్స్ అన్ని కూడా జాయిన్ అయిపోయి అవన్నీ కూడా మన విన సిస్టమ్ లో పోతూ అయిపోయి అవన్నీ వాటి ద్వారా అవి పరిశుభ్రం అయిపోయి అవి మళ్ళా మనలోకి ప్రవాహంలో పెట్టేస్తుంది ఇదంతా మన లింఫాటిక్ సిస్టమ్ అలా ఇవన్నీ కూడా వాటికి కూడా గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి డక్స్ ఉన్నాయి వాటి వాటిని లింఫాటిక్ సిస్టమ్ అన్నారు ఇంకొక సిస్టమ్ ఏంటంటే మనలో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నటువంటిది ఎండోఫైటిక్ సిస్టమ్ వీటికి డక్స్ లేవు అంటే వాటి నుంచి అటాచ్డ్ గా కొన్ని వాటి స్రావములు డైరెక్ట్ గా తీసుకొచ్చేవి వీళ్ళు ఎక్కడికి పంపించాలనేటువంటి అవి డైరెక్ట్ గా బ్లడ్ లోకి రిలీజ్ అవుతుంది ఈ హార్మోన్స్ ఇవన్నీ కూడా వీటిని ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అని చెప్పేస్తున్నారు ద ఫస్ట్ ఆఫ్ దీస్ సర్టన్ గ్లాండ్స్ విత్ దర్డ్స్ ఎండోక్రైన్ ఈస్ సపరేట్ దీస్ డక్లర్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ సెక్రెషన్ ఆర్ ఆఫ్టెన్ రిఫర్ టు యాజ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ దే సెక్రెషన్ కంటైన్ ది హార్మోన్స్ ఆర్ కెమికల్ మెసెంజర్స్ ఆఫ్ ద ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ది చెక్సైడ్ some of the most marvelous reactions known in physiology in fact it has been stated that hormones are to physiology what radium is to chemistry so the physiology and really chakka maintain avali ante manlo ee hormones and really chakka release avutundane man yokka body physiology chakka ga untundi so body physiology ki background ga pani chestunnatundi endocrine system system of endocrine forms a unit functionally working in almost cooperation and interdependence the body mind is perfect cooperation of this co- corporate corporation the glands of internal secretion are the directors behind the body and behind the mind is this board of governors all the glands in fact works in unison oka gland ki oka gland ki sambandham lekunda pani cheyadane telavalla సో ఒక గ్లాండ్ డిస్టర్బ్ అయిందంటే ఇంకో గ్లాండ్ కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది మన బాడీలో జాగ్రత్తగా తెలుసుకుంటుంది సో ఉదాహరణకి ఒక చోట ఎనర్జీస్ ఎక్కువ ఫ్లో అయిపోయాయంటే ఇంకో చోట ఎనర్జీస్ తక్కువ ఫ్లో అవుతున్నాయి అంతే కదా చేతి జేబులో ఉన్న పది రూపాయలు పది రూపాయలు ఒకడికి నాలుగు రూపాయలు ఇచ్చేసాం అనుకోండి ఇంకా ఐదుగురికి ఏమి ఇస్తాం మనం ఒక్కొక్క రూపాయో రెండు 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 రూపాయలు కూడా ఇవ్వడం అనుకున్నాం సో అది ఎట్లాగో ఎనర్జీస్ అనేటువంటిది ఒక గ్లాండ్ లో ఎక్కువ ఫ్లో అయిపోతున్నాయి ఇంకో గ్లాండ్స్ కి తక్కువ ఫ్లో అవుతాయి సో వీటన్నిట్లోనే ఎనర్జీస్ చక్కగా కరెక్ట్ గా ఫ్లో అవుతూ ఉంటే బాడీ మెయింటెనెన్స్ కరెక్ట్ గా అవుతుంది సో ఈ రకంగా వీటికి ఒక గ్లాండ్ యొక్క డిస్టర్బెన్స్ వస్తే వేరే గ్లాండ్స్ కూడా డిస్టర్బ్ అయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అది మనం దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి అందుగురించి మనం జాగ్రత్తగా గమనించుకుంటే థైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉండడం తర్వాత ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంటాయి ఎండోక్రైన్ లో ఎడ్రినల్ గ్లాండ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఒక గ్లాండ్ ఎప్పుడైతే థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఎఫెక్ట్ అయిందో వాళ్ళకి కొద్ది రోజుల తర్వాత వాళ్ళ యొక్క ఎడ్రినల్ గ్లాండ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంటాయి లేదా ఎడ్రినల్ గ్లాండ్స్ ఎఫెక్ట్ అయినటువంటి వాళ్ళకి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంటాయి లేదా ఎండో థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఎఫెక్ట్ అయినటువంటి వాళ్ళకి ఈ ప్యాన్క్రియాస్ ఎఫెక్ట్ అవుతుండడం అనేటువంటి జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఈ గ్లాండ్స్ ఇవి వీటన్నిటికీ పైన ఉన్నటువంటిది పిక్యూటరీ సో ఈ గ్లాండ్స్ ఇవి ఒకటి ఎఫెక్ట్ అవుతుంటాయి ఇంకొకటి ఎఫెక్ట్ అవుతుంటాయి సో అందు గురించి మనం ఎనర్జీస్ అన్నటువంటిది మనలో చక్కగా ఫ్లో అయ్యేటట్టుగా మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఈ గ్లాండ్స్ అన్ని కూడా చక్కగా మనలో ఫంక్షనింగ్ లో కొంటూ ఉంటాయి దిస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఫార్మ్స్ ఏ యూనిట్ ఫంక్షనలీ వర్కింగ్ ఇన్ ద అట్మోస్ట్ కార్పొరేషన్ అండ్ ఇంటర్ డిపెండెన్స్ ఆల్ ది గ్లాండ్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వర్కింగ్ యూనిషన్ దే ఆర్ నోన్ టు కోరిలేట్ దేర్ యాక్టివిటీ టు బ్యాలెన్స్ ఈచ్ అదర్ అండ్ త్రూ దేర్ యునైటెడ్ ఇఫెక్ట్ it is claimed to make a man what he is they form in fact a close interlocking system with function and organisms clearly distinct from those of other systems 
within the mechanism of the human brain. So, Nigel Navadkinano, Eoka system, Chalatara. So, Jean Valna, Vadu, Sakaga, Prajapa, Prajna, and the Raga, Tara or Anki, E. Glandler system, and the Raga, Chalapratanaga, and the The blood system and the nervous system pursue their own activities, but are closely linked to the endocrine system. The blood acts mysteriously as the carrier of the peculiar hormones of the different glands and the nervous system. Seems more specifically related to the psychical development incident to the normal or abnormal functioning of the endocrine from this discussion. So, Manaki only the endocrine system ni Manakara Saka divide just to the gland see with functioning same organism. So, first and foremost, pineal gland. Varuna Grandi and Damaric Telino. Varuna Grandi Mallo, Tallo on the head low, Danyoka, secretion saint and eight and the inca, Roscoe on the twenty wild low, the school they could now as the Tano eight and a chapter. Next pituitary gland, Adaguda Mana, Ikara, simple Manaka, Manakaka, Yan Japaranda, Ikarman, but working at twenty Yagna Chakra. Ikarnishma Lobal Kenano, Kratka, he had Ninchi. Okay, line logic the make we let them enter skull picture and make what chapter we let them hear. Online let us come. We can order that location correctly. That location is all perfect. Get secured. Get land. Naked. Better. And it. And that skull picture. Let me hear. Just the all the thing. And that seed. This land. And that. And that place. So after that. And that. This pineal gland. Pituitary. Here. And that. Next is thyroid, that is the throat low, is Banyas Nantani, thyroxin is the secretion. Like a thymus, it is the upper chest, the Kuruntani. Then you have secretion, what are the Next is pancreas, that is solar plexus region, the Kuruntan Manaki. Adi secret is a hormone insulin. Next is adrenals behind the kidneys, on the kidneys, spina, you have caps lag on that. Adrenals. So, what are your secretions? Partex and medulla gaunta, vadi, the partex of a secretion and then it under the inca, and the gazelle school at Mahana. So partex, adoti, medulla, the adrenaline is the hormone. Next is gonads, lower abdomen, and of the testis and ovary. Is it Mamma? Prothananga Panjas and then hormones. Then Lamano first, the pineal gland, the pineal gland, location head secretion. Secretion unknown. So, the pineal gland is attached to the third ventricle of the brain. It contains a pigment similar to that in the retina of the eye and also collections of what we have been called brain sand particles. The non the brain sand particles. So, the pineal gland is attached to And the genioca glandular secretion is attached inka. And then, at the end of the Delhi, not twenty six on the first one and modern science. So, the Anukrin Chikar Manaki, Chari Vishal Manasa, the according to the third ventricle, Manlo, if you want to put a point to put a mixture, and then the mixed structure got chapter at Tapudo, make out that this is the first ventricle, second ventricle, third ventricle, like a pike of senator. back of church, fourth ventricle. So, a third ventricle dagger low, Idi Untun. Allah would wait to know, leather, simple gum, or I can put to know that gene inch of a point is pondy, leather character head inch of a line down. Character in a right angle gag at the giant out in low, our place low make a penal gland Untun. Allah Manu would wait to know easily the third person. Numerous attempts have been made to determine what function, if any, the penal gland possesses. Is it indispensable to life? Or does it play some role important to the particular phase of metabolic activity? We may perhaps concede that this organ does possess a function in man and in most mammals, it is not improbable that this function is particularly determined by an internal secretion, a secretion, however, which is certainly not indispensable to life. The exact influence of the pineal gland is still obscure. So, so a little modern science, they got not only answer it. Then you okay, you can answer the breaking of the answer for the a penal gland and not under this ala manlo soul and man either the japtamo than your physical ga respond to the gland in the soul. So a penal gland panages and denaga it is when you are functioning for a group or when you are working with a group, penal gland will start working. And a paripurna twenty pram and mirror the chapter, 
ఆ స్థితికి ఆ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఈ పీనల్ గ్లాండ్ మందొస్తుంది సో ఒక చక్కని స్రావము మనలోకి అలా దిగి రావడానికి పీనల్ గ్లాండ్ పనిచేస్తుంది అంతేకాకుండా ఆ స్థితిలో ఎప్పుడైతే మానవుడు ఉంటాడో వాడికి నేను సృష్టిలో ఉన్నటువంటి వాటికి నేను ఒక చక్కటి అనుసంధానం చేసి చోట్లో ఉన్నటువంటి విజ్ఞానమును వీడికి అందివపడేటువంటిది ఏమిటంటే వీడిలో ఉన్నటువంటి పీనియల్ గ్లాండ్ సో పీనియల్ గ్లాండ్ మనలో ఎందుకంటే మోడర్న్ సైన్స్ ఎంతవరకు వర్క్ చేస్తుందంటే కనుక వీడు వీడి యొక్క ఆఫీస్ యాక్టివిటీస్ వీడి యొక్క రొటీన్ యాక్టివిటీస్ వీడి యొక్క ఫ్యామిలీ యాక్టివిటీస్ వీటి వరకు దీని ఫంక్షనింగ్ ఎక్కడ రాదు మీకు అసలు దీని ఫంక్షనింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ దీనికి పనిచేస్తుంటారో అప్పుడే దీని యొక్క ఫంక్షనింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక పది మంది గురించి మీరు ఎప్పుడైతే మీరు పనిచేస్తుంటారో అప్పుడు వాళ్ళు పనిచేసేటువంటిది ఏంటంటే పీనియల్ గ్లాండ్ పీనియల్ గ్లాండ్ పనిచేసేటప్పుడు అదే వరుణుడు వరుణుడు మనలో పనిచేస్తున్నటికి చోట్లో ఉన్నటువంటి వరుణుడు యొక్క ఇది రేస్ వీరికి చక్కగా ఉంది చోట్లో ఉండేటువంటి వాటి ఎనర్జీస్ కి వీటిలో ఉండేటువంటి ఎనర్జీస్ కి చక్కటి అనుసంధానం ఏర్పడి వీటి ద్వారా ఆ శ్రావములు అలా ప్రవహిస్తుంటాయి దాని యొక్క దీనికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఇంకో గ్రంథి ఏంటంటే పిట్యూట్రీ దానికి దీనికి ఉండేటువంటి రిలేషన్ చాలా అద్భుతమైన పిట్యూట్రీ గ్లాండ్ మనలో ఉండేటువంటి ఫిజికల్ వాటి అన్నిటికీ ఒక రకంగా అది ఫంక్షనింగ్ గా సహాయపడుతుంది దానికి నన్ను చోట్లో ఉండేటువంటి దానికి ఒక వారధి మనకి ఏర్పడుతుంది దాన్నే మనం మన యొక్క సైన్సెస్ లో మనకి మాస్టర్ శ్రీవి గారు ఇచ్చిన మంత్రంలో దాన్ని హయ్యర్ బ్రిడ్జ్ అని అంటారు హయ్యర్ బ్రిడ్జ్ ఎప్పుడైతే ఫార్మ్ అవుతుందో అప్పుడు చోట్లో ఉండేటువంటి ఎనర్జీస్ వీడి యొక్క పీనల్ గ్లాండ్ ద్వారా వీడికి అంది దాని నుంచి పిట్యూటరీ గ్లాండ్ కి స్రవించి ఆ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ద్వారా వీడి యొక్క సమస్త దేహ భాగములకు అది ప్రవహించడం దాని నుంచి సమస్తము వాడి చుట్టూ ఉండేటువంటి చోటికి ఇది ప్రవహింపబడుతూ ఉండడం జస్ట్ ఈజ్ ద వే త్రూ హిమ్ ద ఎనర్జీ ఫ్లోస్ అది వీడు దర్శించుకోవాలి అది దర్శనం ఎప్పుడు అవుతుంది పీనల్ గ్లాండ్ విచ్చుకుంటే ఈ దర్శనం చక్కగా అవుతుంది సో ఇట్ ఈస్ సజెస్టెడ్ దట్ this gland regulates our susceptibility to light that it has a definite effect upon the sex nature that it is related to brain growth that its active functioning causes intellectual precocity as is clearly indicated in the historic case discussed below this gland has also been called the third eye the nona and the third eye so మనకి దీని గురించి మాస్టర్ ఈకి గారు స్పిరిచువల్ ఆస్ట్రాలజీ ఎలా అంటారంటే మానవుడి యొక్క థరడై ఇక్కడ ఉంటుందని చెప్తారు అదే శివుడి యొక్క థరడై మానవుడు లేక ఉంటుందంటే ఇక్కడ సాయం సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ది థరడై ఈ థరడై అన్నట్టు విచ్చుకోవడమే చోట్లో ఉన్నటువంటి వాటికి వీడికి అనుసంధానం ఏర్పడడం థరడై అండ్ ద ఐ ఆఫ్ ది సైక్లాప్స్ బియాండ్ దీస్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ కంజెక్చర్స్ ఇన్వెస్టిగేటర్స్ ఫ్రాంక్లీ సే దే నో నథింగ్ and experiments have produced little information in the experiment of feeding pineal gland extract to children and to defectors the response was nothing when the subject was over 15 years of age and contradictory in all other cases so deduction was impossible so children lo din yok activity sarada ga undana indanta kanapadutundi gaani beyond 15 years vachadiki nenu na janatundi vidi separate ga erpadi povuntu undadam toti veediki nenu aa వీడి యొక్క పీనల్ గ్లాండ్ కి రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడం కష్టం అవుతుంది ఎందుకంటే పీనల్ గ్లాండ్ యొక్క ఫంక్షన్ డిఫరెంట్ అవుతుంది అంటే జీవుడుగా వాడి యొక్క కార్యక్రమ నిర్వహణ పీనల్ గ్లాండ్ ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అంటే వాడికి సరిగ్గా నాకు ఇప్పుడు పది రూపాయలు తీసుకోవడం కరెక్ట్ అయినా లేదా ఇక్కడ ఇరవై రూపాయలు తీసుకోవాలా ఇలాంటి ఆలోచనలకు ఎక్కడ పీనల్ గ్లాండ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అందు గురించి జనరల్ వర్క్స్ లో పీనల్ గ్లాండ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి అది మానవుడికి అవసరం లేకుండా ఉందేమో అనేటువంటి ఆలోచనలో మోడర్న్ సైన్స్ ఉంటుంది under a few decades ago scant attention was paid to the pineal gland then came the case noted by dr berman in which a child was brought to a german clinic suffering from eye trouble and headaches he was 5 years old and very mature and apparently had reached the age of adolescence he was abnormally bright mentally discussing metaphysical and spiritual subjects he was abnormally bright mentally oka pillavadu german క్లినిక్ తీసుకొచ్చారు ఏంటంటే వాడికి అంటే అనక సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఐ ట్రబుల్ అండ్ హెడేక్స్ వాడు కళ్ళ జాబుతో కళ్ళ నొప్పితో బాధపడుతుంది వాడిని టెస్ట్ చేస్తే వాడికి పీనియల్ గ్లాండ్ ఇంపాక్ట్ అయింది కానీ వాడు చాలా ప్రజ్ఞావంతుడు ప్రతిభావంతుడిగా వాడు చాలా బ్రైట్ స్టూడెంట్ గా మారుతుంది 
ఎంతంటే పెన్నుల గ్లాండ్ వాడు చక్కగా ఇదైంది హి వాజ్ అబ్నార్మల్లీ బ్రైట్ మెంటలీ డిస్కసింగ్ మెటాఫిజికల్ అండ్ స్పిరిచువల్ సబ్జెక్ట్స్ వాడికి కళ్ళ జోపున తలనొత్తి ఉంది వాడికి అయితే హి వాజ్ స్ట్రాంగ్లీ గ్రూప్ కాన్షియస్ అండ్ ఓన్లీ హ్యాపీ వెన్ షేరింగ్ వాట్ హి హ్యాడ్ విత్ అదర్ తన దగ్గర ఏదుందో తను పది మందికి పంచుకోవడంలోనూ పది మంది తోటి కలిసి ఉండడంలో తను ఎక్కువ ఆనందంగా ఉంటున్నాడు ఎక్కువ ఇదిగా ఉంటున్నాడు పిల్లాడు కానీ వడుకున్నటువంటి బాధ ఏంటి కళ్ళ జబ్బు తలనొత్తి ఇది వడుకున్నటువంటి బాధ ఈ జబ్బులతో బాధపడుతున్నట్టు అంటే నన్ను హాస్పిటల్ తీసుకుంటాడు హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చి వాడు నెల రోజులు ఉంచాడు వాడు చచ్చిపోయాడు పిల్లాడు ఎందుకు అక్కడ చచ్చిపోయాడు అంటే అక్కడ వాడికి షేరింగ్ ఆఫ్ థింగ్స్ లేదు ఇది అది లేదు పిన్నెల్ గ్లాండ్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఆగిపోయింది సార్ ఫంక్షనింగ్ ఆగిపోయేవాడికి వాడు పిల్లవాడు పోయాడు an autopsy showed a tumor of the pineal gland he rapidly grew worse and died in a month and hospital discharge one condition waited ki asal a pillavad anta idiga emante ante akada pineal gland lo tumor antundi vachiru ki vaadi okka vidhanallo vaatlanu chaala maatru ante vaadu 10 mandi toti sarada ga undadu ekku ga nalugurlo undadaniki ekku ishta padatam veedu valla vaadu idayadu as will be seen later this historic case has special interest in view of the conclusion of oriental philosophers most of the books note that the pineal gland is stated by ancient philosophers to the seed of the soul and descartes is frequently quoted as saying in man soul and body touch each other only at a single point the pineal gland and the head so ee moodu manavudu ekkada link up avutha ante in man టచ్ ఆఫ్ సోల్ అండ్ బాడీ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే పీనల్ గ్లాండ్ కరెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు అది చక్కటి అయింది ఒక కేసు చెప్తాను నా దగ్గరకు ఒక కేసు పీనల్ గ్లాండ్ ట్యూమర్ తోటి ఒక ఆయన చెప్పాలి ఆ ట్యూమర్ ఆయనకి అంటే ఆయన యొక్క బిహేవియర్ అది ఇక్కడ పాయింట్ వచ్చింది అంటే ఆయనకి ట్యూమర్ మనం ఎప్పుడైనా సరే హోమియో హిస్టరీకి వెళ్తాం కాబట్టి ఆయనకి ఈ ట్యూమర్ స్టార్ట్ అవడానికి ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఇట్ వాస్ వెరీ క్వైట్ అండ్ నార్మల్ చాలా చక్కటిగా ఉండేవాడానికి చాలా ఇదిగా ఉండేవాడు ఈయన ట్యూమర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడో ఆయనకి తెలిసేది కాదు ఏం చేస్తున్నాడో తెలిసేది కాదు సో అంటే ఈ సోల్ ఆయనకి ఎందుకు ఇది వచ్చిందనేది మనం హిస్టరీలోకి వెళ్ళి మనం జాగ్రత్తగా హిస్టరీ తీసుకుంటే ఆయనకి ఏంటంటే హీఈస్ వెరీ అఫెక్షనేట్ పర్సన్ ఆయన చాలా మన ఇంట్లో చాలా అఫెక్షనేట్ పర్సన్ మనం అయితే ఆయన ఎఫెక్షన్స్ ని షేర్ చేసుకోవడానికి సరిగ్గా ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఆయనకి కోఆపరేటివ్ గా చేస్తారు ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ అంతా మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం సో అది ఆయనకి బాగా దెబ్బపడింది ఆయన ఎఫెక్షన్స్ మీద షేరింగ్ ఆఫ్ ఎఫెక్షన్స్ అంటే బాగా ఆయన మాట్లాడితే చాలా సౌమ్యంగా మాట్లాడతారు సార్ డౌన్ టు ఎర్త్ కన్నా ఇంకా మీరు అలా మాట్లాడతారు ఆయన సో ఆ ఎఫెక్షన్స్ ఆయనలో డిస్టర్బ్ ఉడికి ఆయనకి ఇంత ట్యూమర్ అనేది ఉంది సో పీనల్ గ్లాండ్ ట్యూమర్ అన్న దానికి జాగ్రత్తగా సరే ఆయన ఏదో కొంత ఎలోపతి అవి తీసుకుని వచ్చాడు తర్వాత ఆయనలో కాకపోతే ఆ బిహేవియర్ ఇవన్నీ కూడా అది ఇది అవ్వలేదు సో లక్కీగా ఏం చేశారంటే మామూలుగా అయితే కనుక వాళ్ళ దోపేం చేసి ఆ పీనట్ లైన్ తీసేస్తా అని చాలా ట్రై చేశారు కానీ అది తీయడానికి అవకాశం లేకుండా అది అలా ఉంటూ ఉండడంతో దాన్ని కీమో ఇది ఇచ్చేసి దాన్ని వదిలేశారు వాళ్ళు అది వదిలేయడం చాలా సేఫ్ అయిపోయింది ఆయనకి అది ఆ ట్యూమర్ అనేది చాలా రెడ్యూస్ అయిపోయింది తర్వాత ఆయన సరే హోమ్ యొక్క వచ్చాడు ఆ దాని యొక్క బిహేవియర్ ప్యాటర్న్స్ అవన్నీ కూడా మన మెడిసిన్లో ఆయన చాలా సెట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆయన చాలా నార్మల్ గా ఉన్నాడు సో పీనల్ గ్లాండ్ ఎప్పుడైతే ఎఫెక్ట్ అవుతుందో వాళ్ళు ఈ ఎఫెక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా బాగా జరిగింది ఎందుకంటే దే వా దే లవ్ పీపుల్ మోర్ ఆయన అలానే ఉంటాడు ఆయన ఎక్కువగా హీ లవ్స్ పీపుల్ మన చుట్టాలు వాళ్ళని అందరినీ కూడా అలా సో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ in the ancient belief that pineal gland is the seed of the soul in the fact apparently established that the pineal gland is a distinct gland of childhood and atrophies later so you can love and affection sponge kodaniki upayogapade atundi gland pineal gland so pineal gland chakka pani chestunte vadu 10 mandi kala ichestunte vadu manakunda leda ayyo manaku etla ilante aalochanalu undo he he works for the people he lives for the people vallo ఈ థర్డ్ ఏ అంటుంటే చక్కగా పిలుచుకుంది థర్డ్ ఏ గురించి మీకు ఎక్కడ వచ్చినా అదంతా పీనల్ గ్లాండ్ గురించి కాదు వరుణుడు మనలో వరుణ ప్రభావము ఇదంతా వరుణుడి యొక్క ఇది మనకి చక్కగా అందే వాడేటువంటి పీనల్ గ్లాండ్ కాదు 
వరుడం పితరం ఉపసంహార అని చెప్పి చదువుకుంటాం కదా వల్ల అంటే జ్ఞానం అనేటువంటిది మనకి వరుణుడు ద్వారా మనం చదువుకుంటాం అందుకు తెలిసి దాన్ని ఏమన్నారంటే ది థర్డ్ ఐ అని అన్నారు హిడెన్ ట్రూత్ అది సో చిల్డ్రన్ హ్యావ్ ఎ రెడీ బిలీఫ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ హిమ్ క్రైస్ట్ సైడ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ ఈజ్ విత్న్ యూ సో దీన్ని సో చిన్న పిల్లల్లో వాళ్ళకి అందిపడేటువంటి వాళ్ళకి ఏదైనా సరే విషయం గ్రహిం పోవడం అంటే చాలా సులభం పెద్దవాళ్ళలో గ్రహిం పోవడం అంటే చాలా కష్టం ఎంతైనా సరే ఒక పదేళ్ల పిల్లవాడికి మనం ఇప్పుడు చెప్పేటువంటి టీచింగ్ ఫ్యాడ్ తగటక వాడు అందుకునేటువంటి విధానం వేరు పెద్దవాళ్ళ మనం వీటిని అవగాహన చేసుకోవడంలో పొందేటువంటి విధానం వేరు దీని గురించి చిన్నపిల్లల్లో ఇవి చక్కగా ఇది ఉంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు పీనియల్ గ్లాండ్ పిచ్చుకుని ఉంటుంది అందు గురించి పీనియల్ గ్లాండ్ వాళ్ళు చక్కగా పిచ్చుకుని ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ ఫంక్షనింగ్ చాలా ఇదిగా ఉంటుంది పీనియల్ గ్లాండ్ యొక్క ఫంక్షన్ దాన్ని మనం చైల్డిష్ అని అంటాం దాన్ని ఆ చైల్డిష్ బిహేవియర్ గా ఎప్పుడైతే వస్తుందో దాన్ని మనకి థెరడైగా చెప్పారు దాన్నే మనలో కుమారస్వామి విచ్చుకోవడంగా చెప్తారు ఈ ఆరు గ్రంథుల యొక్క శ్రావములే వాడికి ఆ ఇదిగా తీర్చేటువంటిదిగా చెప్పారు ఈ ఆరు గ్రంథులే కృత్తికలుగా చెప్తారు మనలో ఉండేటువంటి ఎండో గ్రైన్ గ్లాండ్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఇవన్నీ కూడా పీనియల్ గ్లాండ్ యొక్క దాంట్లో గడిపోతాయి ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే పీనియల్ గ్లాండ్ రూల్ చేస్తుంటుందో ఈ గ్లాండ్స్ అన్ని కూడా దానిలో గడిపోయి దాని యొక్క ఆధీనంలో ఇవన్నీ పనిచేయడం అనేటువంటి దానిలోకి వచ్చేస్తుంది అదే పొండాన్ని సహకారం చేయట్టుగా మనం చెప్పుకుంటాం సో ఈ రకంగా ఇది మనలో సిద్ధింపడేటువంటి విధానం మనకి మెయిన్ గా ఈ పీనియల్ గ్లాండ్ యొక్క ఫంక్షన్ ఇంట్లో ప్రధానంగా చెప్పారు మనం దాన్నే ఏమన్నారంటే ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ ఈజ్ విత్ ఇన్ యూ అండ్ అక్సెప్ట్ యూ బికమ్ యాజ్ లిటిల్ చిల్డ్రన్ యూ షెల్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ లోకి మనం వెళ్ళాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు బికమ్ లైక్ ఎ చైల్డ్ అని చెప్పి చెప్పారు చైల్డ్ గా అవ్వాలంటే మనలో పీనియల్ గ్లాండ్ ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ ఫంక్షన్ ఒక చిన్న పిల్లవాడు దీని గురించి మనకి చాలా మన ప్రాణాలు చాలా వివరంగా ఇచ్చారు చిన్న పిల్లవాడు ఎలా ఆలోచిస్తున్నాడో అలా ఆలోచిస్తుంది చిన్న పిల్లవాడికి ఏది వాడికి ఈగో కానీ ఏది ఉండదు వాడు వాడిని ఒకటి కొడితే ఒక నిమిషం అటు తిరుగుతాడు మళ్ళా మనం చూసి నాన్న అని చెప్పిన అయితే వాడు నవ్వేస్తాడు అదే మనం అనుకోండి ఇక వాడు మొహం చూడమా నన్ను ఇన్సల్ట్ చేస్తాడు వాడు అన్నట్టుగా మనం ఉంటాం సో పీనియల్ గ్లాండ్ వాళ్ళ చక్కగా విచ్చుకుని పనిచేస్తున్నారు దీని గురించి ఒక చైల్డ్ గురించి మీరు ఒక పది పేజీలు మీరు రాసుకుంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పీనియల్ గ్లాండ్ Oriental philosophy confirms this possible connection between the pineal gland and the soul. Next is pituitary. Pituitary secretion of anterior gland are known. Secretion of posterior pituitary. Interest in the pituitary gland has been evidenced for centuries, but until the late 80s, so little was known about it that it was regarded as an organ of external secretion. it is really two glands in one it is about the size of a pea and lies at the base of the brain a short distance behind the root of the nose koncha ikka nunchi koncham lower kedithe meeku ee rendu pakkana pakkane untay base of the brain antara chakka ga adoka udharanaku cheppalante adoka simhasana laaga untu brain lo akkada purusu untay ee rendu chakka ga adi placement this gland has been called nature's darling treasure being cradled in a neck like a skull within a skull as most of the glands do in some form or other it has a close relation to sex and is also related to such periodic phenomena as sleep and sex epochs we are told that it is a gland of continued effort of energy consumption and is essential to life deen ka nuna sex glands ki direct connectivity undi alage pineal gland ki na sex glands ki there is connectivity andu gurinchi oka higher vitiki velukunna vadiki దానికి సంబంధించినటువంటి దానికే మనకి పురాణాలు ఏమనిస్తారంటే అర్జునుడు అలా తపస్సు చేసుకుంటే అలా వెళ్ళాడు వెళ్ళాడు అక్కడ ఇంద్రలోకం వచ్చింది కదా ఇంద్రలోకం అంటే ఏంటి పీట్యూటరీ గ్లాండ్ దగ్గరికి వచ్చేసాడు ఆయన పీట్యూటరీ గ్లాండ్ దగ్గర వచ్చేటికి అక్కడ ఎంతో మంది వీళ్ళందరూ ఆయన అట్రాక్ట్ చేశారు కదా కానీ ఆయన అట్రాక్ట్ అవ్వకుండా ఆయన అలా అయ్యర్ దానికి వాడు వెళ్ళిపోయి ఆయనకి ఇంద్రుడి యొక్క అనుగ్రహం దొరికి దొరికింది దాని మన కథలు అంటే ఏంటి వీటికి ఏమైనా సెక్స్ హార్మోన్స్ కి దర్ ఇస్ రిలేషన్ మనలో ఉండేటువంటి పిట్యూటరీ గ్లాండ్ కి నువ్వు ఇచ్చి సో వీడు డైరెక్ట్ గా హయ్యర్ ఇదిగా వీడు ఉంటూ ఉంటే ఈ వీడి మీద ఇంపాక్ట్ చూపించుకున్నా వీడు హయ్యర్ దానిలోకి వెళ్ళిపోతారు లేకపోతే ఆ సెక్స్ యొక్క హార్మోన్స్ ఎక్కువ వీడిని డౌన్ ఫాల్ చేసేస్తాయి అండి అది అందు గురించి వీటన్నిటికీ దానికి రిలేషన్ ఉంటుంది దిస్ గ్లాండ్ హాస్ బిన్ నేచర్ స్టార్టింగ్ అది 
We are told that it is a gland of continued effort of energy consumption and it is essential to life. It is believed to stimulate the brain cells and they have a direct and important bearing upon the personality. We are also informed that insufficient pituitary development causes or at least accompanies conspicuous moral and intellectual inferiority and lack of self-control, but that with a good pituitary development, there will also be pronounced mental activity and endurance. It seems to have a very close connection with our emotional and mental qualities. So, we have emotional and mental qualities. The pituitary gland is the same. The pituitary, as we have said, it is really two glands in one. The secretion of the posterior pituitary is pituitary. Posterior pituitary is the hormone. Pituitary is the same. two glands are gland same. Anterior pituitary and posterior pituitary. Anterior pituitary secret cases we are going to posterior pituitary secret cases we are going to do. In the next further continuation, next class we just come on. Swasti Praja Bhya Paripala Yanta Nyaye Namarke Namahim Mahisha Go Brahmane Bhyas Ramasthane Bhyam Loka Samasthas Shikinobhan Loka Samasthas Shikinobhan Loka Samasthas Shikinobhan Om Shanti Shanti Shanti